নেগেটিভ গুডউইল বার্গেন পারচেজ এগুলো বলছিলাম বাট এখন হচ্ছে সরাসরি যারা হচ্ছে এই যে একটু আগে যিনি কে যেন আমাকে বলছিলেন যে আপনার নাইনটি হোল্ড করে একটা কোম্পানি কে বলছিলেন কাইন্ডলি বলবেন स्वाभाविक देखी छोट कम्पानी बड़ कम्पानी कर्मलिपन रखल प्रथम शुरूते सरसिटर स्टेप टू इलिमिनेट करते इलिमिनेट मान हम इंटर कम्पानी जो रिलेशनशिप थे इलिमिनेट करते थार्ड स्टेप हमिनेशन थार्ड स्टेप इंटर ग्रुपर भी ट्रांजेक्शन थे अर्थात लार्ज ए स्म कम्पानी सबसिडर स्म कम्पानी और लार्ज कम्पानी पैरेंट पैरेंट थे सबसिडर जो क्या बेचा कर सबसिडर थे फाइनल थार्डे मिसे गलते तक तो कारण मनोजिकलिकलारिस्टेम चलते मार्केटेजन कर 
একটা নতুন বিজনেসের নতুন করে জমি কিনে ফ্যাক্টরি লাইসেন্স করে সব কিছু করে ক্যাপিটাল মেশিন এনে এনে এটা করতে করতে লাগে হচ্ছে মিনিমাম তিন চার পাঁচ বছর লেগে যায় কিন্তু যদি দেখা যায় যে একটা সিক কোম্পানি যারা ওনাররা ভালো চালাইতে পারছে না মেশিন ভালো ফ্যাক্টরি ল্যান্ড সব কিছু আছে কিন্তু ফান্ডিং এর অভাবে বা যে কোনো কারণে সে পারছে না তখন এই কোম্পানি অ্যাকুইজিশন করা হয় এটা কিন্তু কমন বাংলাদেশে প্রচুর হয়েছে আমি যখন কল্লোলে ছিলাম তখন হচ্ছে কল্লোলের আপনার হচ্ছে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করা হলো কল্লোল এবং থাইল্যান্ডের থাই প্রেসিডেন্ট ফুড এখন এই থাই প্রেসিড তখন আবার আমাদের হচ্ছে যে এই থাই প্রেসিডেন্ট ফুডের মামান রুস নামে একটা প্রোডাক্ট করা হতো মামা নুডুলস নুডুলস তৈরি করা হচ্ছে নুডুলস তৈরি করার ফ্যাক্টরিতে আপনার বয়লার লাগে গ্যাস বয়লার লাগে না হলে কষ্ট প্রোডাকশন বেড়ে যায় গ্যাস জেনারেটর লাগে এখন ওই সময় আমি যখন দুই হাজার দশের কথা বলছি আজ থেকে বারো বছর আগে বারো তেরো বছর আগে তখন গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ করা ছিল স্বাভাবিক ভাবেই যখন থাই প্রেসিডেন্ট ফুডের ওরা আসলো এসে দেখলো যে এখানে যদি টোটালটা ইলেকট্রিসিটি বেইজ হয় তাহলে কস্ট অফ কস্ট অফ প্রোডাকশন অনেক বেড়ে যায় তখন তারা বললো না ভাই এই বিজনেস ফিজিবল হবে না তখন আমরা পাগলের মতো খোঁজা শুরু করলাম যে পুরোনো কোনো কোম্পানি বিক্রি করে কিনা তো যাই হোক পরবর্তীকালে চায়না বাংলা প্রিন্টিং প্যাকেজিং নামে একটা কোম্পানি কিনলাম আপনার গাজীপুরের মাওনাতে যেখানে আপনার চায়না বাংলাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে থাই কল্লোল থাই প্রেসিডেন্ট ফুড কিনে ফেললো এই যে কল্লোল থাই প্রেসিডেন্ট ফুড কিনে ফেললো এই কিনে ফেলার পরে তারা দুইটা ঘটনা ঘটতে ঘটাইতে পারতো কি করতে পারতো যে দুইটা কোম্পানিকে কেনার পরে হাইকোর্টের পারমিশন চেয়ে তারাকে মার্স করাই ফেলতে পারতো তার মানে হচ্ছে তারা দে ক্যান কম্বাইন দা বিজনেস পারমানেন্টলি তারা কি করতে পারতো এখানে হতো এইটা কেনার পরে তাহলে কি হতো যে কল্লোল থাই প্রেসিডেন্ট ফুডের শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে কল্লোল এবং থাই প্রেসিডেন্ট ফুড আর চায়না বাংলার শেয়ারও কিনে নিচ্ছে হচ্ছে থাই প্রেসিডেন্ট ফুড তখন যেটা করতে পারতো হাইকোর্টে একটা পারমিশন চাইতে পারতো যে আমরা এই দুইটা কোম্পানিকে মার্স করাতে চাই এই মার্স করাতে গেলে মার্জার একটা স্কিম থাকে যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম যেটা আমাদের কায়ুম ভাই বললেন সেটা হচ্ছে যে যখন রবি এবং এয়ারটেল এয়ারটেলকে যখন রবি কিনে ফেললো তখন কিন্তু কি হচ্ছিল তখন কিন্তু আপনার এটা ক্যাশ দিয়ে হতে পারে অথবা শেয়ার এক্সচেঞ্জ করে হতে পারে সো এই শেয়ার এক্সচেঞ্জের এই ফর্মুলাটাকে বলা হচ্ছে শেয়ার স্কিম স্কিম ডিক্লেয়ার করতে হয় সো এইটা তারা করতে পারতো কিন্তু আমরা তখন তা করিনি আমরা কি করেছি এটা একটা হাইকোর্টের পারমিশন লেন্দি সময় আমরা কি করেছি চায়না বাংলা প্রিন্টিং প্যাকেজের প্যাকেজিং এর হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নিয়েছি হচ্ছে কল্লোল থাই প্রেসিডেন্ট ফুড দিয়ে তাহলে আমার যেটা করতে হয়েছে প্রতি বছর হ্যাঁ প্রতি বছর হচ্ছে আপনার এইটাকে মার্চ করার প্রয়োজন হবে এখন আপনি বলেন যে এই মার্চ করা কি এই যে কম্বাইন করা কি ম্যান্ডেটরি সবার জন্য করতেই হবে আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই মার্জারটা কি করা ম্যান্ডেটরি আমি বলছি ধরেন এই যে এখানে আমি এখানে উদাহরণটা দিই ধরেন এক সেকেন্ড আমি একটু এটা মিনিমাইজ করে রাখি তাহলে দেখতে সুবিধা হবে এখানে লার্স কোম্পানি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার কিনছে স্মল কোম্পানি তাহলে এই দুইটা কোম্পানিকে আমরা এই আইএফআরএস টার নাম হচ্ছে আইএফআরএস টেন যেটা কনসুলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সো আমাদের কি কনসুলেটেড করা কি ম্যান্ডেটরি নাকি অপশনাল ফার্স্ট অফ কোশ্চেন আমার লিস্টেড হলে তো মনে হয় একদম রাইটলি বলছেন লিস্টেড হইলে এটা ম্যান্ডেটরিলি করতে হবে ঠিক আছে লিস্টেড না হলে ইউ আর নট মানে ম্যান্ডেটরি না ঠিক আছে লিস্টেড হইলে ম্যান্ডেটরি করতে হবে ইয়াস ওইটাই বলতে চাইছিলাম ঠিক আছে এই কারণে অনেক প্রাইভেট কোম্পানি যেমন ধরেন যিনি প্রথমে উদাহরণ দিলেন যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ড করার পরে হয়তো ওনারা রেগুলার এই এই কনসুলেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করে না কেন করে না বিকজ দে আর নট লিস্টেড বাট ইফ দে আর সিকিউরিটিস আর লিস্টেড ইন দ্য স্টক এক্সচেঞ্জ তাহলে মাস তাদের করতে হইতো সো এটা একটা থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট গেল এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি অঙ্কটা কিভাবে করতে হয় তাহলে বলতে হবে এক্সাম্পল লার্স লিমিটেড হ্যাজ ওন হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার অফ স্মল লিমিটেড সিন্স স্মল ইনকর্পোরেশন তার মানে যেদিন স্মল কোম্পানি করা হয়েছে ওই দিনই হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নিয়েছে লার্জ অর্থাৎ লার্জের টাকা দিয়ে স্মল তৈরি করা হয়েছে সো এটা বোঝা গেল বিসাইড দেয়ার আর স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অফ বোথ লার্জ অ্যান্ড স্মল এট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরটিন তো দুই হাজার চোদ্দ সালে দুইটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এখানে দেওয়া আছে আপনাকে বলা হইল প্রিপেয়ার কনসুলেটেড স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন 
of large group as 31st December 2014. এই দুইটা কোম্পানির একটা কনসোলিডেটেড ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলা হলো এবার কি বোঝা গেল বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে আমরা প্রথম স্টেপ তিনটা স্টেপের কথা জানি স্টেপ তাহলে স্টেপ থ্রি স্টেপস ইন দা বিজনেস প্রসিজিওর কম্বাইন লাইক অল অ্যাসেট লায়াবিলিটি ইকুইটি ইনকাম এক্সপেন্স ক্যাশ ফ্লো Uh, of the parent with those uh, uh, with the subsidiaries offset korte eliminate korte the carrying amount of the parents investment parents investment korlo ei ta offset korte hoy with the equity portion of the subsidiary subsidiary equity or parent investment eta ke nullify kore dite hoy elimination entry er madhye a tin number eliminate in full inter group asset liability equity income expense and cash flow relating to the transaction between the entities ami bolchilam je dui ta jeta hocche parent ebong subsidiary nijeder bhitore joto transaction ache ei transaction gulo eliminate korte hoy thik ache tale step 1 ki korbo shodha shodhi ami ekdom shohoj kotha abar o bolchi asset liability equity expense income cash flow eta jog kore felte hobe prothom hocche simple jog step 1 hocche simple jog of the parent and subsidiary eta jog kore felte hobe jog ta kemne korbo tale একটু আগে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে লার্জের প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট ছিল এক লাখ বিশ স্মল ছিল ইনভেস্টমেন্ট তাদের শেয়ার কিনছে কোনটা এই স্মল এর শেয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার কিনছে আশি হাজার টাকায় তো এখানে এই দুটাও যোগ করে আশি চলে আসছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট ছিল লার্জের বইতে এটাও যোগ হয়ে গেছে তাহলে টোটাল যোগ দেখালাম তারপরে কি হলো যে ইনভেন্ট্রিজ অর্থাৎ লার্জের ইনভেন্ট্রি ছিল পঞ্চান্ন হাজার টাকা আর স্মল এর ইনভেন্ট্রি ছিল হচ্ছে আপনার চৌত্রিশ হাজার টাকা দুটা যোগ করে উননব্বই হাজার টাকা তারপরে কি হয়েছে ট্রেড অ্যান্ড আদার রিসিভেবল হ্যাঁ এটা হচ্ছে লার্জ পাবে লার্জের রিসিভেবল উইথ স্মল স্মল এর কাছে লার্জ আট হাজার টাকা পাবে তো যেহেতু আমি এখনো ইলিমিনেশনে যাচ্ছি না প্রথম স্টেপ হচ্ছে সরাসরি যোগ করা কোনো কিছুই আপনার দেখতে হবে না শুধুমাত্র চোখ বুঝে যোগ করে ফেলবেন সো আদার রিসিভেবল তিরিশ আর আঠারো আটচল্লিশ ক্যাশ অ্যান্ড কিছু ক্যাশ ইকুইপমেন্ট দশ এবং হচ্ছে পাস হচ্ছে মিলে পনেরো আচ্ছা আপনারা খেয়াল করেছেন এই স্টেটমেন্টে একটু সহজ করার জন্য অ্যাসেট পাসের জিনিসগুলোকে পজিটিভ ফিগারে দেখিয়েছি আর লাইবিলিটি পাসটাকে হচ্ছে আপনার নেগেটিভ করে দেখেছি কারণ এই কম্বাইন করার আগে আপনার এবং পরে কম্বাইন করার আগে তো এখানে অ্যাসেট হচ্ছে অ্যাসেট পাশের যোগ ফল ছিল লার্জের তিন লাখ সাত আর ইকুইটি ছিল হচ্ছে ইকুইটি এবং লাইবিলিটি ছিল তিন লাখ সাত তার মানে আপনার অ্যাসেট লাইবিলিটি ঠিক ছিল আর লার্জ আর স্মলের ছিল এক লাখ সাতচল্লিশ সো যখন আমি এইটাকে পজিটিভ নেগেটিভ করছি তখন বিজনেস কম্বাইন করে আসলে মূলত এই অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি মিলে এর কোনো গ্যাপ নাই অর্থাৎ আমি সরাসরি যোগ করে মিলালাম যে কোনো অ্যারেথমেটিক্যাল কোনো ভুল নাই কি করছি আমি কাজটা ইট ইস ভেরি ইজি ওয়েন এ প্যারেন্ট প্যারেন্ট লার্জ অ্যান্ড সাবসিডি স্মল ইউজ দ্য সেম ফরম্যাট অফ দ্য স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন এখন আপনি বলেন তো যে লার্জের স্টেটমেন্ট যেভাবে আসে হ্যাঁ যেভাবে আমরা লার্জের স্টেটমেন্ট দেখলাম যে যে স্টাইলের প্রেজেন্টেশন এই স্টাইলের প্রেজেন্টেশন যদি স্মলের না থাকে যদি আলাদা হয় তখন আমি কি করতে পারবো ধরেন দুইজনের এই স্টেটমেন্টটা দুই রকম আছে ধরেন লাইন আইটেম আলাদা ভিন্ন ভিন্ন প্রেজেন্টেশন এইভাবে হয়তো এই লার্জ যেভাবে প্রেজেন্টেশন করছে স্মল হয়তো ভিন্নভাবে প্রেজেন্টেশন করছে এরকম যদি হয় তখন আসলে একটা কাজ করতে হয় এটার নাম হচ্ছে কনসুলেটেড প্যাকেজ অর্থাৎ প্যারেন্ট কি ইভেন আর একটা কাজ হয় যেমন ধরেন আমি একটা সিম্পল বলি বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এখন কবে থেকে কবে শুরু বলেন তো বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোর ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার কবে জুলাই ওয়ান থেকে জুন থার্টি মানে একটা জুলাই ওয়ান থেকে জুন থার্টি হচ্ছে ইয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শুরু এবং শেষ এখন বাংলাদেশে একটা কোম্পানি যদি ইন্ডিয়ার একটা কোম্পানি অ্যাকুজিশন করে ইন্ডিয়ান কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হচ্ছে এপ্রিল এক এক থেকে জুন তিরিশ তাহলে প্রথম কাজ হবে প্রথম কাজ হবে ইন্ডিয়ান কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার প্যারেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের সাথে মিলাই ফেলতে হবে 
তখন আপনি নতুন করে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার করবেন হচ্ছে আপনার জুলাই টু জুন আপনারা যে আজ থেকে সাত আট বছর আগে এনবিআর এর একটা সার্কুলার ছিল যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার আপনার যাদের হচ্ছে জানুয়ারি টু ডিসেম্বর আছে প্রত্যেককে জুলাই টু জুন করতে হবে এক্সেপশন ছিল হচ্ছে ব্যাংক নন ব্যাংক মাল্টিনেশনাল কোম্পানি এবং ফরেন কোম্পানি এখানে সাবসিডি কোম্পানি এই মাল্টিনেশনাল কোম্পানি গুলোকে এক্সেপশন এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কারণ তাদের প্যারেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার যা সেই অনুযায়ী বাংলাদেশে যত ইন্ডিয়ান কোম্পানি ইন্ডিয়ার সাবসিডি কোম্পানি আছে যেমন ম্যারিকো ম্যারিকো বাংলাদেশ হম তারপরে হয়তো হোল সিম হয়তো ইন্ডিয়ান যত কোম্পানি বাংলাদেশে আছে তারা কিন্তু ওই এপ্রিল টু মার্চ মেনটেন করতে পারবে বাট আমাদের লোকাল কোম্পানি হইতে হবে জুলাই টু জুন আর ব্যাংকিং গুলো হচ্ছে করতে পারবে হচ্ছে জানুয়ারি টু ডিসেম্বর সো যাই হোক সেই জন্য বলা হচ্ছে যে ইট ইস ভেরি ইজি টু হোয়েন এ প্যারেন্ট লার্জ অ্যান্ড সাবসিডি স্মল ইউজ দ্য সেম ফরম্যাট অফ দ্য স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ইউ জাস্ট অ্যাড লার্জ পিপি উইথ দ্য স্মল পিপি মানে আপনার প্ল্যান্ড প্রপার্টি লার্জের ক্যাশ অ্যান্ড স্মলের ক্যাশ ব্যালেন্স সব যোগ করে দিলেন ইন রিয়ালিটি মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখি কোম্পানিজ ইউজ দেয়ার ওন ফরম্যাট ফর প্রেজেন্টিং দেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন দেয়ার ফর ইট ক্যান বি ডিফিকাল্ট টু কম্বাইন অনেক সময় দেখা যায় যে দুইটা কোম্পানি আপনি তো এই কোম্পানি আগে কিনে বসে থাকেন নেই আপনি কেনার পরে দেখলেন যে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্টেশন আপনার সাথে একটু ভ্যারি আছে তখন যেটা করতে হয় তখন এই কাজটাকে বলা হয় ওয়াই ইউ ইউ মে গ্রুপ ইউজ দেয়ার কনসুলেট প্যাকেজ তখন এই যে নতুন করে একটা প্যাকেজ চালু করতে হয় প্যাকেজটা কি প্যারেন্টের ইয়ারের সাথে সাবসিডি ইয়ারটা অ্যাকাউন্টিং যে রিপোর্টিং পিরিয়ডটাকে ঠিক করতে হয় এবং প্যারেন্টের লাইন আইটেম অনুযায়ী সাবসিডি লাইন আইটেম নতুন করে রিঅর্গানাইজ করতে হয় এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে কনসুলেট প্যাকেজেস সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট এই স্লাইডে যা বলা আছে তা আমি কম্বিনেশন আমরা দেখে ফেললাম যে আমরা কম শুধু কম্বাইনটা করলাম সেকেন্ড স্টেপ ছিল হচ্ছে এলিমিনেশন হুম সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে এলিমিনেশন কি হয়েছে আফটার কম্বাইনিং লাইক আইট আচ্ছা আমরা কি একটু ছোট পাঁচ মিনিটের ব্রেক দিব আমরা তো টানা দশটা পর্যন্ত করবো একটু কারোর ওয়াশরুম বা পানি টানি খাওয়া লাগলে আমার মনে হয় যে টেন মিনিটস একটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো টেন মিনিটস একটা ব্রেক দিয়ে আমরা আবার নতুন করে শুরু করি টেন মিনিটস ঠিক আছে থ্যাংক ইউ টেন মিনিটস এর আমরা শুরু করব হচ্ছে আটটা আটচল্লিশ বাজে মানে ঠিক হচ্ছে আমরা পঞ্চাশ ধরে নিয়ে আমরা নয়টায় আবার শুরু করবো ঠিক নয়টায়
আমরা আবার শুরু করি হ্যাঁ সবাই আছেন তো না क्षेत्र कैरिंग of the parents investment tale amra ekhane dekhechhilam na parent investment chilo 80000 taka that was that was the parents investment in subsidy 80000 taka er sathe kon ta bad jabe shonge bad jabe hocche the parents portion of equity of is subsidy othoba ekhane ekta subsidy tahole ei khane dekhben je ei je apnar parent er ei khane je share ache subsidy 80000 taka ei 80000 taka share er jonno i she उदाहरण स्मलिट हो সঙ্গে সঙ্গে এর আগে এর সাথে এগেইনস্ট এ কাউন্টার পার্ট হিসেবে এলিমিনেট হবে এই যে 80000 টাকার শেয়ার সো এই দুটো এলিমিনেট হবে সো এটা বলছে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সেকেন্ড আপনার এলিমিনেশনের পার্ট ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জায়গা করতে হবে এই জায়গায় আরেকটা এলিমিনেশন সময় আরেকটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট অথবা কোন রকম কোন মাইনরিটি ইন্টারেস্ট আছে কিনা তো এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে गुडउलिले बोलाम माइनरिटीस्ट न माइनरिटीस्ट न चले जाए पैरेंटर घरे क्योंकि आशी हजार टाइम अफसेट हो जाए 
against the investment are 45000 taka return earnings thakbe so this is the part 2 elimination part 3 hocche uh, part 2 elimination amra dekhlam oi jinish te abar detail kora ache kono goodwill ekhane nai so amra eta dekhlam tale ekhane ki holo amra accounting entity jeta hobe initial recognition of goodwill goodwill acquired in a business combination comes koto apnar kono ekhane kono goodwill thakbe na eta ekhane jodio onno jaygay goodwill hobe but ekhane kono goodwill hocche na keno goodwill hocche na because ei ei jayga ashole onno ekta example upor kora chilo eta 100% she 80000 taka jinish 80000 taka kineche so there is no goodwill ami eta jokhon korechilam arakta onkor sathe korechilam tokhon ekhane 16000 taka goodwill chilo eta hobe na eta ami bhul likhechi ultimately ekhane there is no goodwill because ekhane 80000 taka investment 80000 taka kineche jodi 80000 takar investment jodi kinto 90000 taka tokhon 10000 taka goodwill ashto eta hocche elimination er part tahole amra jodi dekhi ebar hocche prothom dui ta company r pasapashi statement boshiyechi tar pore hocche business combine korchi mane shorashori dui ta jog korechi tar pore step 2 te eshe prothom step e jog korechi ditiyo step e ekhane ei je 80000 taka chilo ei tao bondho kore dichi ar ekhane jehetu asset pasher 80000 taka positive figure chilo ei karone negative figure diye dichi so that eta nullify hoye jay zero hoye jay ar এটা যেহেতু লাইবিলিটি পাশে ছিল অর্থাৎ স্মলের শেয়ার শেয়ার ক্যাপিটাল ছিল 80000 টাকা এটা নেগেটিভ ফিগার ছিল এটাকে পজিটিভ করে দিছি ফলে কি হয়েছে এটাও জিরো হয়ে গেছে সো স্টেপ 2 ইজ ডান এরপর স্টেপ 3 কি স্টেপ 3 হচ্ছে এলিমিনেশন ইন দা ইন্টার গ্রুপ ট্রানজাকশন ইন্টার গ্রুপ ট্রানজাকশনে যদি কোনো ইনকাম থাকে অ্যাসেট থাকে লাইবিলিটি থাকে এক্সপেন্স থাকে ক্যাশ ফ্লো যদি পারস্পরিক কোনো টাকা পয়সা চেঞ্জ হয় এটা হচ্ছে আলটিমেটলি स्मल कर स्मल कम्पानी चले लाइबिलिटी पास स्मल शो कर पाए लार्ज सो नालीफाई कर अकाउंटिंग एलिमिनेशन होय उल्टा माने होते हैं जो अपना अकाउंट्स रिसीवेबल के होय होते हैं क्रेडिट और अकाउंट्स पेयल पेयबल के डेबिट और तो डेबिट के क्रेडिट एवं क्रेडिट के डेबिट को ले ऑटोमेटिकली होते हैं इटा नालीफाई हुए जाए इटा होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और आम्रा जी तो एक ने कुछ Add up these combined numbers without adjustment. Is adjustment going to happen? And we are arrived consolidated financial position. Then, if for example, we pay the sum, then that will be the property, plant, equipment, two hundred, one lakh twenty, and no budget, two lakh twenty, two lakh twenty, two lakh twenty. Investment in smaller, eighty thousand taka chilo. It is our nullify code is zero. Deferred tax, shudhu matro large chilo. It is. लार्जारिस 
So total asset parshe jok fall large group. Joko nai je small evong large mile. A group tar naam hoche large group consolidated financial statement. Statement of financial position. Three lakh six hundred thousand taka. Normally jok kulle to three lakh seven thousand, one lakh seven hundred thousand kulle hor kotha hoche. Four lakh, four lakh two hundred thousand. Kintu four lakh two hundred na hoye. A A J elimination air karone three lakh six hundred thousand ashte. Similarly, equity of large, two lakh taka, two lakh taka ashte. Equity of small, it is nullified. Who is this? This is zero. Return earnings, two to jog kore, one lakh shat. Deferred tax liability, ashe hoche smaller, jog kore, two to last che. Trade payable with large, it is nullified. Who is this? It is plus. Don't get confused. Sorry, sorry. This is plus figure. Mile plus minus kore zero. Who is this? Our other payable jeta chilo, poitiri shadar taka chilo, larger boite, baro ajar taka chilo, chhe smaller boite. Dudu jokkur ashe shat chullish. Our loans repayment within twelve months. Or that short term loan, long term loan na short term loan chilo, larger boite doshadar taka jokkur ashe doshadar. So all together is is the amount of three lakh sixty six. Ekhon apne ra bolen je ei je ekta बेसिक लेवल एर एक ता बिजनेस कंबिनेशन कोल्लम एस पर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोल्लम एस पर आईएफएस टेन ये पोर्शन तो बुस्ते कारों को नो अशुभिदा आते किना ना सर कोनो क्वेश्चन आसे कोनो क्वेश्चन सर ये ता तो हमने देख रहे हैं शुद्ध बैलेंस शीट चेंज आस्ते से बाकी जाएगी आइटम � पीएनएल थे के शुरू में बाकी ओगला तो किसान एक उम सेम भाभी कंबिनेशन हो गए हम्म अमी बैलेंस शीट क्या होता है किसी बैलेंस शीट कोठी ने जो बैलेंस शीट देखे सी इनका मस्टेटमेंट ताशुलों को न जामेला नहीं इनका मस्टेटमेंट है तो शोरा शोरी अपना इन्वेस्टमेंट एलिमेंशन कोट्टा बना दूसर जे दौरेन लार्जर का से स्मॉल जो दिको नो किसे सेल करे था के अतले लार्जे दौरेन लार्ज किसू रॉ मटेरियल लार्जर का से किसू रॉ मटेरियल के लिए स्मॉल तो लार्जर बोई तेरे सेल्स रिकॉर्ड आसे यार स्मॉलर बोई तेरे टा सीओ जी ऐसे आसे बने इन्वेंटरी तो बस सीओ जी ऐसे तो खो नहीं इंटर ग्रुपेर जे होता ओके ताहोले है ताले आम्रा की बुझलाम एलिमिनेशन इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन आम्रा किस जिनिश देखला आवारों टू बोली शेटा होच्छे जे जे आम्रा आश्वले मूलों तो शोरा शोरी कंसोलिडेट नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिंपल साम ऑफ द लार्ज बैलेंस एंड स्मॉल बैलेंस ऑल एडजस्टमेंट वन थे के तीन एवं माने आईएफएस टेन जे कथा गुला बोल चें ये कथा गुला होते हैं अमरा स्टेप बाय स्टेप इन्हें सिंपलीफाइड करो चें सो जो दी कोनो क्वेश्चन ना था के आमदेर आरो प्राय अपना प्राय होते हैं पंचाश मिनट क्लासेस से इश्वर में टा आमदेर आशुले आईएस ट्वेंटी एटे लाग बे सो फार जो दी ये विषय किचु माने क्वेश्� ना सर आपने पर 